नमस्कार माय नेम इज मुकेश जनवा वेलकम बैक टू करियर गाइडेंस बाय पैसिफिक एक्सपर्ट्स आज के करियर गाइडेंस में और साथ में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट्स को लेकर जो भी रिसर्च से लेके सवाल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ में बेहतरीन पर्सनैलिटी प्रसिद्ध पर्सनैलिटी प्रोफेसर सुरेश सी आमेटा सर सर आपका स्वागत है सबसे बड़ी बात आपके जितने भी अचीवमेंट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं वन बाय वन आपने प्रेसिडेंट पद का निर्वहन किया हुआ है केम, इंडियन केमिकल सोसाइटी कोलकाता 2000 से लेके 2001 तक साथ में सबसे बड़ा अचीवमेंट अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से आपको नवाजा गया बाय इंडियन केमिकल सोसाइटी इन 2011 और एक बार आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट आगरा इन टू सबसे बड़ी बात कि इंडियन केमिकल सोसाइटी ने इनके रसायन शास्त्र में उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए 2003 से प्रोफेसर सुरेश सी आमेटा अवार्ड प्रारंभ किया ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है चौथी सबसे बड़ी बात कि आपके अंडर में 82 टू पी हो चुकी है सच में काबिल तारीफ है आपके स्टूडेंट्स अच्छे पद पर कार्यरत हैं आज पांचवा सबसे अहम बिंदु 400 से अधिक शोध पत्र पब्लिश हो चुके हैं साथ में 40 टेक्स्ट बुक सच में बड़ा अचीवमेंट है और पांच रेफरेंस बुक अमेरिका से पब्लिश हुई है आपका जो अनुभव है मैं उम्मीद करता हूं कि आपके साथ जरूर आपको फायदा पहुंचाएगा सर रिसर्च इन केमिस्ट्री चूंकि आपका बहुत बड़ा नाम है और आप इतना गहन अध्ययन आपने किया हुआ है आम तौर पर हम मीडिया में भी देखते हैं और स्वयं भी अपने कॉन्शियस माइंड से सेंस करते हैं पहला सवाल आपसे व्हाट इज द रोल ऑफ अ केमिस्ट इन ट्रीटिंग वेस्ट वाटर पानी की मात्रा यूँ तो बहुत है लेकिन उपयोगी पानी की मात्रा बहुत सीमित है और उनमें भी वाटर पॉल्यूशन के कारण अधिक पानी खराब होता जा रहा है और पीने योग्य किसी उपयोगी काम में नहीं आ सकता उसके लिए केमिस्ट उस वाटर को ट्रीट करके फिर से पीने योग्य या इरिगेशन योग्य बना सकता है एक और सर हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं ग्लोबल वार्मिंग चूंकि बहुत शोध हो चुके हैं इसके ऊपर लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा सर हाउ टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग का मूल कारण कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा है जिसके कारण आप लोग देखते हैं नेचुरल क्रस्ट्रस्ट्रॉप्स अधिक गर्मी अधिक बरसात अधिक सर्दी इन सब को कंट्रोल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को किसी ऐसी चीज़ में परिवर्तित किया जाए ताकि उसकी मात्रा सीमित रखी जा सके इसके लिए केमिस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकता है बहुत सेंसिटिव इशू तो नहीं कह सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है एनर्जी क्राइसिस सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर व्हाट आर द मेथड्स टू डील विद द एनर्जी क्राइसिस एनर्जी क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जिसका प्रमाण है पेट्रोल पंप है बढ़ती कतारें एलपीजी की शॉर्टेज इन सब से निपटने के लिए केमिस्ट एनर्जी सोर्सेज ढूंढ सकता है इन द फॉर्म ऑफ सोलर सेल्स डाई सेंसेज सोलर सेल्स फोटो गलवेनिक सेल फोटो और फोटो जो है बहुत कीमती है बहुत महंगा पड़ता है इसलिए और भी फोटो सस्ता पड़ सकता है एक और जो चैलेंज फ्यूचर के लिए मुझे दिखता है वो है फ्यूल तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ हाइड्रोजन एज ए फ्यूल फॉर द फ्यूचर हम अक्सर मीडिया में देखते हैं आपके व्यूज जो आज की तारीख में कन्वेंशनल फ्यूल्स अवेलेबल हैं पेट्रोल केरोसिन ऑयल वुड डीजल ये सभी धीरे धीरे एल ये सभी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और अगले पच्चीस तीस सालों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे इसलिए ये जरूरी हो जाता है हमको ऐसा फ्यूल ढूंढें जो लंबे समय तक हमारा काम दे सके और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले समय में एलपीजी सिलेंडर्स की जगह हाइड्रोजन सिलेंडर्स हम प्रयोग में लाएंगे हाइड्रोजन बहुत आसानी से उत्पन्न किया जा सकेगा क्योंकि जल उसके लिए मूल स्रोत है पानी को तोड़ करके हाइड्रोजन प्राप्त की जा सकती है अब आते हैं हम जहां पे आप कार्यरत हैं पैसिफिक में मेरा सवाल चूँकि कई सारे लोग जो रिसर्च में अपना रुझान रखते हैं वॉट आर द एरियाज ऑफ रिसर्च इन पैसिफिक पैसिफिक यूनिवर्सिटी में रिसर्च का जहाँ तक सवाल है कई क्षेत्रों में काम चल रहा है लेकिन मूल जिन विषयों पर काम हो रहा है उनमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सोलर सेल्स हाइड्रोजन एनर्जी सोनो केमिस्ट्री फोटो कैटेलिसिस आदि विषयों पर खास काम चल रहा है ग्रीन केमिस्ट्री इन विषयों पर काम चल रहा है और जो शोध करते हैं उनके दिमाग में कई सारे सवाल उठते हैं और सवाल पूछ रहा हूँ सर वॉट इज़ न्यू इन करिकुलम ऑफ 
स्पेसिफिक जहाँ तक सिलेबस का सवाल है हम ट्रेडिशनल केमिस्ट्री से तो हट नहीं सकते हमें आवश्यक है कि ट्रेडिशनल केमिस्ट्री पढ़ाई जाए लेकिन साथ ही साथ जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं केमिस्ट्री डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में उनको हमने इंक्लूड किया है जैसे नैनो केमिस्ट्री सोनो केमिस्ट्री ग्रीन केमिस्ट्री वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फोटो केमिस्ट्री सेमियो केमिस्ट्री आदि थैंक यू सर एक आखिरी सवाल जो हर किसी रिसर्च के स्कॉलर uh, के मन में आता है वाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड रिसर्च फ्रॉम पैसिफिक जहाँ तक जॉब अपॉर्चुनिटी का सवाल है हमारे पैसिफिक के विद्यार्थी राजस्थान के कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं जो अपने आप में प्रमाण है कि हमारे विद्यार्थी टीचिंग में काम कर सकते हैं लेकिन साथ ही केमिस्ट्री के लिए एक अलग स्कोप इंडस्ट्रीज का होता है जो हमारे विद्यार्थी ओ एन सीमेंट इंडस्ट्री फर्टिलाइजर इंडस्ट्री फार्मा इंडस्ट्री आदि में काम कर रहे हैं थैंक यू सुरेश सर आपके द्वारा दिया गया ज्ञान आई एम श्योर कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको जरूर फायदा पहुंचाएगा थैंक यू सर ये था करियर गाइडेंस रिसर्च इन केमिस्ट्री और जो ज्ञान दिया गया वेल well पॉपुलर प्रोफेसर सुरेश सी आमेटा सर द्वारा और मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कई सारे विद्यार्थी जो अलग यूनिवर्सिटी से पी करना चाहते थे सिर्फ सुरेश सर के नाम की वजह से उन्होंने वहाँ से मन छोड़कर पैसिफिक की तरह रुक किया ये बहुत बड़ी बात है आज का गाइडेंस यहीं तक आप अगले गाइडेंस के लिए देखते रहिए करियर गाइडेंस बाय पैसिफिक एक्सपर्ट्स और साथ में और अगर ज़्यादा वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे द्वारा बनाए गए ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टाइप कीजिए पैसिफिक यू यूनिवर्सिटी और उसको सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और ज़्यादा सवाल अगर आपके दिमाग में हो तो एक बार आप पैसिफिक यूनिवर्सिटी विजिट कीजिए थैंक यू